Hallo zusammen, ich bin der Kregel Maurer und ich fliege heute mit meinem Bruder Michael von Zermatti, von Klimaterhorn, Richtung Chur. Ich bin professioneller Gleitschirmpilot, arbeite in der Entwicklung mit, arbeite, gebe mir Erfahrung an Piloten weiter, mache Tandemflüge und fliegen weg auf der ganzen Welt. Mein Bruder Michi ist auch Testpilot bei einer Firma in der Schweiz. Angestellt, fliegt auch weg Und das Schöne ist, dass man halt zusammen einen, so einen Streckenflug machen kann. Das Ziel wäre jetzt, Flügel auf Flügel richtig cool zu fliegen. Das Wetter heute ist eigentlich ideal. Es ist schönes Wetter, es hat wenig Wind. Es ist auf 3800 Meter gestartet. Und wir hoffen, dass die Thermik gut genug ist. Ich denke, bis Goms Grimselpass ist es okay. Nachher ist die Frage, wie gut es ist, von der Thermik her vorüberzufahren, kann überall, überall Pass zu kommen. Äh, der Flug nach Zermatt ist ein Gleitflug. 20, 20 Minuten. Nachher haben wir dort vielleicht Thermik. Ähm, weiter nach Fisch bis 30 km. Ich hoffe, dass wir das so eine Stunde fliegen können. Und nachher geht es darum, das Goms aufzukommen bis an die Grimsel. Und nachher die Knacknuss Furka und Oberalp zu bewältigen. Ähm, wir werden sehen, was der Tag bringt. Dort, wo wir heute herkommen, es sieht super aus. Wölkli auf der anderen Talseite bei Zermatti versprechen viel. Kriegel zieht voraus. <lacht> Der muss möglichst schnell auf das Kur kommen.
Wenn ich jetzt hier gleite, in ruhiger Luft kann ich die Bremse gehen lassen. Der Gleitschirm bleibt stabil geradeaus, das ist natürlich super. So kann ich auch äh, etwas essen oder trinken. Und ich verliere einfach auf 100 Meter Distanz etwa 10 Meter. Ich bin angewiesen darauf, dass ich die Thermik benutze, dass ich mich steigen kann, so wie ein Vogel auch in die Thermik steigt. Wenn es konstant Aufwind hat, kann ich einfach gerade ausfliegen. Ich spare natürlich viel Zeit. Und sonst muss ich halt ab und zu drehen, für heute zu gewinnen, damit ich nachher weiter kann. Vielleicht ähnlich wie beim Autofahren, da muss ich auch tanken, damit ich zur nächsten Tankstelle komme. Und wenn ich das schlau mache, kann ich eben den ganzen Tag weite Strecken fliegen. Es ist ein Variometer, das mit Höhe angibt, die Geschwindigkeit und der Grund, die Gleitzahl, also jetzt kommen wir mit 1 Meter, 10 Meter weit, dann die Distanzen, äh, ich sehe nachher auch, wie weit ich schon unterwegs bin, ich sehe die Batterie, ich sehe die Karte, ich sehe Lufträume, ich kann hier reinzoomen, wegzoomen und so ich sehe ich von der ganzen Schweiz, wo ich da fliegen darf, wo nicht. Hier auf dem anderen Gerät ist eigentlich das Gleiche drauf. Die Geschwindigkeit, die Sinken, die Höhe, die Gleitzel über den Grund, die Distanz, äh, wo sie nicht recht, die Dauerzeit, die Flugzeit, der Druck. Ich kann hier noch andere Sachen anzeigen. Es ist auch für mich eine riesige Hilfe, wenn ich da äh, sehe, was ich wo unterwegs bin und ob es Suche oder Rache geht. Weil ohne die Geräte sind wir Menschen ein bisschen verloren. Da muss man schon ein Vogel sein, dass man da einen Nutzen haben würde, ohne die. Dann haben wir den Elbe gleich mal um mich aufdrehen. Die Hülle oben dran steht schön. Jetzt haben wir hier einen Hang.
Stück da schon. Wir haben das Stück gestiegen. Wir hoffen, wir können ein bisschen geradeaus fliegen. Mit dem Stiegen, den wir mitnehmen können. Schöne Landschaft, super genial zum Flügen hier. Das passt perfekt. Elf Minuten sind wir am Flügen. Sind wir am Startplatz. Es ist noch nicht wirklich lang. Da geht noch. Ist noch lang. Wir sind 12 Minuten unterwegs, bei 11 km. Da fällt es gut aus. Es fliegt mir lieb. Es fällt total aus auf die Fisch. Die Regel ist hinter mir. Ich versuche hier im Hang nachzufliegen. Sehr interessante Kulissen.
Mittlerweile läuft immer die Dash vor. Noch nicht so weit geflogen, aber schon mal sehr eindrückliche Landschaft. Also wenn es da so piepst, Meter. Das signalisiert mehr Steigen. Es steigt mit 2 Meter pro Sekunde. Es steigt so mit nicht mehr. Aber da habe ich Informationen, wie ich mehr Luft bewege. Ich sehe richtig, wo ich fliege. Ich sehe zwei über mehr. Ich sehe eine Strecke, wo ich schon geflogen habe. Oder wenn ich zum Wendepunkt fliege, wie weit es noch geht. Ich sehe, wie schnell ich fliege. Das GPS gibt mir eine Geschwindigkeit an. Und ich sehe, wie spät es ist, wie lange ich schon fliege. Ja, wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir ein bisschen höher gehen. Ein bisschen mehr äh, näher zu den Wolken. Aus dem Grund, weil es oben vermutlich weniger Gegenwind hat, wo es uns hier auch nicht viel hat. Ist alles gut, ist alles gut. Ist alles gut. Hä? Ist alles gut? Ja! Die Regel nimmt zu viel mit. Jawohl. Hier haben wir so einen Gruf gefunden. Die Thermik ist heute super. Wir haben 2,5 Meter Steigen im Durchschnitt. Das ist schon, da kommen wir schon recht gut voran. Man sieht so, wie wir irgendwie höher auf das Gelände kommen, relativ zügig. Da hat noch der Heli Mühe mitzuhalten. <lacht> das Piepsen das tut die Anzeigen, wenn wir steigen, dass wir hören, wo dass es gut steigt und wo dass es weniger gut steigt. Dass wir nicht äh, in den Abwinden drehen, wo wir nicht hoch kommen. Wir haben so ein Hilfsmittel zum Gespür dazu. Viel geht auch über das Gespür, dass wir äh, den Schirm oben bewegt, die, die Luft über die Leine, die Bewegung über die Leine zu uns geht. Dann setzen wir das äh, ja, umsetzen. Jetzt haben wir sogar äh, 3 Meter steigen. Das ist super. 
Und wir kommen auch irgendwie höher in die Bergwelt, das ist genial. Jetzt sind wir schon auf 3000. Hier im Wallis hat man das Gefühl, man ist noch nie noch. Die Berge sind über 1000 Höhenmeter oben dran. Das ist imposant, sehr imposant zum Fliegen. Das ist super. Genial. Ja. Jetzt fliegen wir weiter. Weiter Richtung Wallis, Hoptal, Leukerba, äh, Fisch. Nebenregel. Ein bisschen vordran. Herrlich, die Aussicht. Ja, ich muss sie gerade ein bisschen an Da, 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 fliehen nachher. Ja, so ein Gleitschirm ist das Lustigste zum Fliegen. Und die Wettkampfschirme sind ein bisschen dynamischer, sportlicher. Und da muss man manchmal ein bisschen Entgegenhaben, oder ja, respektiv, äh, wenn man beschleunigt fliegt, wenn man schneller fliegt, kann es sein, dass man eher mal einen, einen Klapper verwirrt. Ein Klapper ist, wenn der Schirm kollabiert und in sich zusammenkippt. Das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Und das probieren wir auch mit allen Mitteln äh, zu verhindern. Ja, weil es halt äh, Zeit kostet und nicht ganz berechenbar ist. Manchmal. Oh je. Yeah. Stark sinken. Vor der nächsten Thermik vermutlich. Ja, spannende Sache zum Fliegen heute. <lacht> ja, der Riegel ist vorher schon am Steigen. Und ich komme jetzt auch gerade in die Steige rein. Ja. Ich muss noch da ein bisschen Gletscher abwenden, die wir auch ein bisschen spüren. Nichtsdestotrotz. Wir fliegen immer noch richtig Hoftal, also wo noch kann man gut vorwärts. Ein sehr imposanter Gletscher. Das ist auch ging sehr spannend, sehr schön.
Gewöhnliche Farbe, speziell. Hinter dem Horizont sieht man schon die Berner 4000er mit einem Maletsch-Gletscher bei vier Schäckishorn und einem Finstrarhorn. Wo wir hoffentlich auch ein bisschen aus näherer Distanz werden sehen, wenn wir dran vorbeifliegen im Gums. Hier der sonnige Felshang der ist natürlich super angestrahlt von der Sonne und wärmt sich gut auf. Und wir können sehr, sehr gut steigen dran. Jetzt sind wir schon oben drüber. Ja. Ja, super Sache. Genial. Und jetzt steigt er mal rechten. Ein bisschen schütteln tut es. Es sieht etwa ein bisschen normal. Wo es steigt, sinkt es halt hier. Und der Wechsel vom Steigen ins Sinken, das gibt Turbulenzen und das ist das, was wir nicht spüren. Das Tal wird immer breiter. Ich denke, wir kommen gut voran. Es 30 Minuten Flugzeit. Hier dann geben wir ein bisschen Wind von, von vorne. Ganz normal. Hier der Heuspitz auf der anderen Talseite vom Wallistal ist das Breton. Nein. Ich ja, habe den Namen vergessen. Ja. Rausschneiden das Zeit.
Ja, van de strek gevlogen is de startplaats natuurlijk geniaal. Van de strek gevlogen is het wie de vloghuid. Dat is voor ons iets van schoonste. Also das genießen wir die volle Züge. Da hinten sehen wir die Adler aufdrehen, aber es wäre ein bisschen Umweg für uns. Da vorne sind Schafe, oder was ist das? Da Es auf und ab und auf und ab. Und es steigt und steigt. Und so kommt man am schnellsten vorwärts, wenn man einfach gerade ausfliegen kann, dort durch, wo man will. Und dass es sich ging, äh, wieder steigt, dass man nie eine äh, Thermik ausdrehen Wenn man Kreise fliegt, ja, macht man bekanntlich die Hälfte des Kreises in die falsche Richtung. Ja, und jetzt bin ich eigentlich gerade auf der falschen Seite von Friedrich. Das war die Wolken vorne am Horizont. Zu der müssen wir, wenn wir nach das Hauptal vom Wallisweg fahren, dass wir sehr normal maximale Höhe tanken, dass wir äh, möglichst schnell wieder Anschluss sind auf der anderen Talseite. Ja.
Ja, wir fliegen im Moment äh, Halbgas. Das heißt, wir, können, wir fliegen halb so schnell, wie wir noch können fliegen können. Also, ich kann von 40 km/h auf 60 km/h beschleunigen. Und im Moment beschleunige ich etwa auf 50, 55 km/h. Das ist so eine gute Reisegeschwindigkeit. Angenehm. Und da kommen wir gut voran. In Kombination mit der guten Thermik und hoffentlich ein bisschen Rückenwind in der Höhe. Und das ist super. Hier können wir mit den hinteren Tragkurten steuern. Ja, genau so. Wenn der Schirm, wenn der Gleitschirm droht einzuklappen, können wir dort ziehen, dass es Druck in Neutralstellung geht. Wir brauchen so, um kleine Richtungsänderungen zu machen. Es ist ein wenig weniger Leistungsverlust als wenn man mit der Bremse zieht. Weil das tut hinten den Gleitschirm deformieren und die Leistung Flugzeit. Wir sind hier in am Mattertal, da kommt man noch nach Hause. Hier, in der Schweiz. Jetzt wird es langsam oft ins Tal. Und jetzt sehen wir da schon ganz hinten Grimsel und Gurkenpass. Das ist unser nächstes Ziel. Dort wird es wahrscheinlich auch Knacknuss sein. Als erstes geht es jetzt darum, da die Talquerung über Fisch zu schaffen. Dort auf der anderen Seite hat die Wolkenbasis gekommen, dass wir nachher weiter können, Richtung Aletschgletscher. Äh, und jetzt kommt es. Und nachher kommt es auf zum Wolkenpass. Da ist ein bisschen eine windige Ecke. Ist ja schon nicht mehr so hoch. Ich denke, wir probieren demnächst wieder eine Höhe zu gewinnen.
Mittlerweile sind wir 28 km vom Startplatz entfernt. Da sind 40 Minuten, das ist super, das ist sehr schnell. Es ist eigentlich alles gerade ausfliegen. Ja, die Regel wird nochmal ein Rücken weiter. Ja, weil hier drehen wir auf. Hier der Blick zurück ins Mattertal. Super schön. Ja, jetzt konzentrieren wir uns auf die Steige. Die Regel hat den Aufwind lokalisiert. Es ist ein bisschen besser fortgekommen. Probieren wir noch zu zahlen. Dann ich nicht so gut wie Hände. Kurz nach der Matte ist es schon super gut gestiegen. Ich beobachten, probiere irgendwelche Hinweise zu finden für aufsteigende Luft. Nein, das geht gerade nicht. Das habe ich gerade gesehen. Ich denke mir aber, dass da vorne bei den Hütten in der Region die Luft wird steigen Und Wir haben schon hier ein bisschen um die steigende Luft.
regnet sehr da, da hat aufsteigende Luft. Ich genau auf der Hütte. Nehmen wir da. Regel hat der Thermik-Schluss von Nora weiter oben. Ist jetzt auch ein bisschen unter mir eingestiegen. Er geht noch ein bisschen weiter, ja wohl. Er steigt super. mal vorne an Hubel gehen suchen. Wir haben hier immer noch Gegenwind. Auf 2600 Meter über dem Meer. Ja, wenn wir hier gerade ausgucken, sehen wir genau jetzt Goms. Dort, wo wir dann durchfliegen wollen. Das sieht vom Wasser aus. Die Wolke ist da, dort, wo man sie erwartet. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn die Wolke etwa dort sind, wo man sie erwartet und aussehen. Wie, wie ein Buch, Schulbuch. Wolke. Ja.
bis zum Unten, wo bei 2 Meter in der Sekunde steigt. Das ist schon das ist gut, aber nicht super. Für schnell vorwärts zu kommen, sollte es noch ein bisschen stärker steigen. Aber das äh, haben das Gefühl, äh, kommt jetzt hier gleich mal. Schon gut. Ich habe einen Decken links und drei. Er hat viel links ganz besser in Thermik. Und ja, er hat. Er hat recht. Jetzt sind wir auf 3000. Jetzt haben wir vermutlich noch ein bisschen die Wolken. 3000 Meter sind erreicht. Es steigt immer noch super. Es steigt schon so mit 10,5 bis 3 Meter konstant. Es ist ein gutes Steigen, wenn noch nicht super, super das Wall ist. Es ist wirklich wichtig, dass wir jetzt zuoberst so hoch wie es möglich ist steigen. Zuoberst Zeit, dafür, dass wir hier die Querung machen können und auf der anderen Seite möglichst sicher um einsteigen in Thermik und weiter fliegen zu kommen. Ich denke, wir werden den Verlauf des Tages noch stärker zu steigen finden. Jetzt ist es mittlerweile Viertel ab 12 Uhr. Die beste die Zeit für Thermik wird so 2, 3 sein. Also, ich denke nicht, das muss nicht so sein, aber es ist Erfahrung gesagt. Ist das ein bisschen so? Ja, und jetzt. Äh Dann haben wir die Talkehrung angegriffen, wir fliegen noch unter dem nächsten Wölkchen vorbei, dass wir gegebenenfalls die Thermik, die hier aufsteigt, hier noch mitnehmen können. Die Höhe noch mitnehmen als Reserve. Okay, Gerrit, wir sind über dem Gebidon. Okay, super. Nein, Entschuldigung, über Törbel. Törbel über Stalde. Westlich von Stalde, Törbel. Okay, sehr gut, Tipptopp. Ich bin wieder bestärkt. So. Position. Man schlägt nicht denken.
gerade eine Stunde Flugzeit. In der ersten Stunde sind wir 36 km vor. Das ist eigentlich sehr schnell, aber wenn man bedenkt, dass wir sehr hoch sind gestartet, und wir viel haben abgeleitet schon mal, dann ist es sowieso mäßig schnell. Weil wir jetzt die letzte Thermik so ein mäßig gut. Hier über Fisch, eigentlich perfekte Bedingungen gehabt bis hier. Es geht jetzt darum, auf der anderen Talseite hier vor Thermik zu finden, für nachher aufzusteigen für weiter Richtung Alleg Gletscher und Skoms. Ziemlich ein Rodeo Dann sieht man den Letschgletscher schon. Da unten ist die Brig. Dann kommt die Goms. Super Tag heute, super Aussicht. Es geht recht gut vorwärts.
Ja, das er jetzt mal ins Hauptal. Wir fliegen ziemlich direkt über Fisch. Ich will auch etwas trinken, sonst dehydriere ich nicht. Hunger habe ich im Moment noch nicht. Das spare ich nicht mehr noch auf. Wir fliegen mit fast 60 km pro Stunde, das bedeutet auf deutlich Rückenwind haben. Ideal. Wir sind 40 km vom Startplatz entfernt. In einer Stunde und 10 Minuten, das ist super. Das passt doch jetzt sehr gut. Biertorn, jetzt ist mir der Name in Sinn gekommen. Das ist das Biertorn, genau. Nicht Bretorn. Das Bretorn ist ganz hinten im Mali. Nein, das ist der Mattertal. <lacht> Mattertal. Die Regel gleitet besser. Ich reg mich gerade ein auf. Hier oben im Himmel sehen wir die ersten Kollegen von Fiesch, die probieren weit zu fliegen heute. Ein 
spannend. Am Abend dann im Online-Contest zu schauen, wer wo geflogen ist und wie weit. Das war jetzt 10 km im Gleitflug in 9 Minuten. Wir haben einen Rückenwind. Und jetzt hier steigt es schon angenehm. Es fühlt sich gut an. Jetzt müssen wir das Beste steigen suchen, damit wir wirklich schnell weiterkommen. oder andere Gleitschirme da oben hat, aber die sind noch etwas weit weg. Hier unter uns ist die Brick. Das ist ein für mich die erste Knacknuss. Hier anhängen und, und wieder äh, unter die Wolken zu kommen. Ich denke, das wird nicht ganz einfach. Wenn wir gleich schon auf ca. 1800 sind, ich sehe, dass Kriegel eindrehen kann. Jetzt gehen wir da auch gucken, ob wir die gleiche Schlauch einsteigen können. Ja, bei mir steigt es auch ein bisschen. So. Ja, das probieren wir auch einzudrehen. Circa 50 km einfach machen. Jawohl, und schau jetzt da. Ja, gut. Regelt einfach etwas stärker zu kommen. Jawohl. Da kommen wir um ein bisschen schneller vorwärts. Das war jetzt nicht so schwierig, wie ich erwartet habe. Das ist gut. Das ist Auf 
Ich habe die schon fast um mich aufgeholt. Also. Ein paar hundert Meter kann aufdrehen, das ist ideal innerhalb von kurzer Zeit. Und der nächste Schritt wird sein, dass wir Richtung Osten, Nordosten, hier über die nächste Kräte fliegen. Für das müssen wir schon noch ein bisschen hoch. Aber äh, es ist super thermisch hier und das wird kein Problem sein. Dann haben wir die ersten Gipfel hinter der Kette, die wir drüber wollen. Und das die können wir sehr schnell hinterher und das ist cool. Dann können wir ein bisschen mal weiterfliegen. Jetzt erwartet der Aletsch-Gletscher. Wiederum ein sehr schönes Panorama. Aletsch-Gebiet. Und wir sind jetzt so im vermutlich bekanntesten oder beliebtesten Fluggebiet der Schweiz. Fiesch und äh, das Goms. Und hier zu Unterwall ist die Trennstrecke der Schweiz. Der Gleitschirm und Segelflugpiloten. Wir müssen auch schauen, wo wir herkommen. Wir müssen so etwas gut vorwärts kommen. Jetzt haben wir. Jawohl, jetzt sehen wir den letzten Gletscher. Einfach ein bisschen von weitem. Zurück schauen wir das Mattertal, wo wir herkommen. So weit her. Geht weiter Richtung Gebidum. Ah ne, Gebidum ist da eine, sorry. <lacht> Falsch. Wie sind wir im Zeitplan? Gut, oder? Hä? Wie sind wir im Zeitplan? Super! Na, oder normal schnell fliegt oder schnell? Ja, halt das! Noch ein drin! Halt das! Alkat!
to szafarzą mnie w trytusek.
Ja, hier sind schon relativ viele Gleitschirme unterwegs, wie man hier sieht. <lacht> Heute ist ein super Flugtag. Also. Ja, und der, ja, der da fliegt, den kennt man. Es ist noch lustig, wenn man ohne abzumachen und so, dann trifft man sich mit drin mal noch immer. Jetzt sind wir hier über der Riederalp, am Ende des Maletsch-Gletscher. Wir sind jetzt anderthalb Stunden geflogen, haben 53 km. Wir kommen wirklich gut voran. Das Wetter ist eigentlich sehr gut, es ist angenehm. Es steigt gut. Wir haben bis jetzt keine Gefahren im Süden, es ist ein bisschen zum Kumulieren. Es sieht ein nach Gewitter am Abend aus. Aber es geht noch nicht heu. Ja, es ist grundsätzlich wunderschön. Jetzt haben wir 3000 Meter. Regel! Das ist nicht da nicht, na! Ah, ja! Kollege! Regel gehen wir einfach um mich ab.
Ja, das ist jetzt der letzte Gletscher, aber wie gesehen vorhin. Auf äh, 3000 Meter. Eckishornhöhe, ein bisschen drüber. Das Steige ging noch super gut. Ich bin sprachlos, ich kann nicht mehr sagen. Es ist super, die Bedingungen. Genial. So wie man sie will. Bis jetzt hat es noch nicht gross entschieden. Gegeben. Es ist halt nach Plan gelaufen. Die Bedingungen sind so, wie wir sie erwartet haben. Und die Ränder noch besser. Man sieht es an den schönen Wölkchen, die es hat. Und man spürt sehr gut die Thermik natürlich. Ja, 
Schweizer mit dem Mönch, Jungfrau Joch. Das ist jetzt eine Stunde 45 und 60 Kilometer genau. Da vorne hat Eggishorn, das ist 2900. Hier sind wir im Anflug auf das Eggishorn. Die letzten Skispuren von den Skifahrern. Ich meine, dass die noch da sind gefahren, weil wir ja nicht wissen. Oder wo dass sie dann weiter gefahren sind. Ja, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen wegen der Kabel der Bahn. Ja. Die kennen wir. Ja? Rüge, wir gehen weiter Rüge. Du kannst mir auf dem Zeit äh, hier reiten, so halb Stunde, bis er da oben noch sind. Ist das richtig? Äh, nein, wir haben schon eine Stunde Furka. Jetzt haben wir hier noch äh, also, den letzten Platz noch gelöst. Ja. Bevor wir jetzt Goms fliegen oder den äh, Rhonegletscher queren. Oder Vierergletscher. Vierergletscher wird das sein. Ich komme jetzt heute noch etwas trinken, sonst gibt es Kopf. Und jetzt steigt es. Steigt nicht schlecht, hier steigt es. Mit über 3 Meter in Sekunde. Das waren 4 Meter. Es ist ein bisschen komisch, der Schirmbeweg trefft da, aber das ist normal. Auf dem Streckenflug wird man verschiedene Bedingungen erleben.
Man muss gegen Parat sein für Ralf, für Überraschungen Parat. Da. Ja, weil das ist 4,5 Meter Steiger Sekunde. Das ist genial. Wir haben ein bisschen Rückenwind und wenn es Wind hat, dann spürt man einfach die Scherungsturbulenzen häufig. Und da der Gleitscher nicht so ein starrer Flügel ist, tut das halt einfach nicht so gut wegstecken wie ein Segelflüger oder wie ein richtiger Motorflüger. Aber das ist spannend an unserem Hobby. Und das kann ich noch dass wir das im Griff haben. Hier sehen wir in den italienischen Bergen. Das sind. Ja, ich weiß nicht, wie die alle heißen, aber das spielt ja auch keine Rolle. Hier sind auch schöne Cumuluswolken. Die sind auf einem guten Tag hier. Ja, weiter geht's. Richtig Ziel. Pur. Das nächste Etappenziel wird die Furkenpass sein. Die Basis, die Wolkenhöhe, sieht sehr gut aus, dass wir dort auch nicht so Schwierigkeiten werden haben mit dem Drüberfliegen. Was noch spannend wird, ist, wie stark das der Ausgleichswind ist vor vom Berner Oberland, vom Meiringen ins Goms. Der Grimsler sieht man dem. Dann müssen wir gucken, dass wir genug Höhe fliegen. Dass wir immer ja nicht angespült werden. Wir sind jetzt gerade zwei Stunden unterwegs. Ich denke, wir haben 70 km. 60, 70 km. Ja, wir kommen gut vorwärts, das ist super. Spannend Anflug auf die nächste Kräte. Längt sich drüber oder längt es nicht? Ich denke, wir haben vor der Kräte wieder ein bisschen Thermik und das sollte länger. Falls das nicht der Fall ist, müssen wir halt einen kleinen Umweg fliegen. Wir werden sehen, in zwei, drei Minuten wissen wir mehr. Jetzt fährt es schon auf einen gut tragen. Zuerst steigen. Ja, es sieht gut aus. Der hat den Stieg auch, der hat sogar ein bisschen mehr als ich. Jetzt habe ich das. Voilà. Traumhafte Bedingungen heute. Wirklich ideal. Locker langt über den 
Rücken und hier sehen wir schon einen Segelflieger. Ich denke, wie lange geht es, bis er erst kommt. Die sind natürlich bei solchen guten Prognosen wie für heute sie waren auch am Startplatz gestanden. Drei. Oder den ganzen Tag am Fliegen natürlich. Wir sehen rechts vom Furkenpass gibt es ein Wölkchen mit dem Schatten im Schnee. Irgendwie kommen wir sicher über den Furkenpass. Da bin ich, bin ich optimistisch. Die Frage ist, ein bisschen wo durch, ob rechts oder links vom Pass. Vom Tal bin ich. Und Kriegel. Die, die rechte Seite an, ich denke, das würde, wäre ja das, was ich würde machen würde. Da steht die Wölke im Tal, es deutet alles darauf hin, dass der Grimselwind schon drin ist und ziemlich sicher die Thermik kaputt macht. Wir haben auch ein bisschen turbulentere Bedingungen hier. Was auf eine andere Windkomponente hindeutet. Wir sind oberst im Goms, im Oberwald. Es ist 2 Stunden 20 zum Start und 80 km genau. Da vorne links Grimsel. Geradeaus der Furkenpass. Aber wir haben nicht so viel Führungen hier. Also das ist eher tricky. Dann, dass ich Durst habe und ein bisschen kalte Finger. Ich denke, ich probiere mal ein bisschen Essen.
Dann die mit dem Bumserei. Kremsufahrstraße, in der King Rosgebiet. Ja, ist halt, wenn man kein Motor hat, auch ein bisschen Glückssache. Eben, ob es äh, gerade drüber lenkt oder nicht. Äh, muss es auch schön aerodynamisch positionieren und hoffen, dass es aufgeht. Wir probieren jetzt sogar an diesem Hubbel vor uns aufzudrehen. Dass wir dann äh, über die Furke mögen. Aber auf dem Himmel, wo die Furke recht blau ist und im Süden Wolken gibt, probieren jetzt mal etwas Untypisches. Normalerweise fliegen wir jetzt so über den Himmel und dann über den Furke. Aber weil Leute wollten nicht zu Hause und es irgendwie Kinder hat, muss man mal etwas anderes ausprobieren. Komm, sie sind eine ganze Länge. Das ist genial, Leute.
gar nicht mal weiter suchen, es steckt nicht mehr so gut.
da, der Fork hat da ist Dürf Undrös. Weil es nicht ganz, ganz komisch ist, das sollte es ohne Problem drüber lang Aber äh, ja, man weiß es nie. Da steht jetzt auch die Bodencrew mit der Kamera. Es läuft problemlos. Dazwischen fällt noch nichts. Jetzt haben wir auch gegen Rückenwind. Jetzt fliegen wir genau jetzt über den Burkenpass. Es war 2 Stunden 35 seit dem Start. Und 88 km. Auf der langen Durststrecke ohne Wolkenwand, weil es noch viel Schnee hat. 
schauen wir richtig real an der Matt. Wir sehen hier den Oberalpass, die Passstrasse und links hat es Wolken. Also, das ist nicht komplett versäckelt, haben wir dort mit Herbig von diesen Wolken über den Oberalpass fliegen. Jetzt sind wir hinter dem Pass, hinter dem Burgenpass. Aber ganz dünn. 300 über, über mehr. Ganz ideal. Wo spielt es da? Gut. So, jetzt wird ein bisschen komfortabler.
Ja, jetzt sind wir da im Anflug auf Andermatt. In dem Horizont sieht man den Oberalppass. Das wäre der nächste Hindernis. Da gehen wir jetzt schauen, dass wir da drüber kommen. Zum Burkenpassenblick. Ja, mal, wir probieren das Schluch noch mal zu nehmen. Rügel unter mir, Kinkerwand, aber leider mehr Santa. Ja, vielleicht kann ich noch ein bisschen erklären, wie man Thermik zentriert. Thermik ist ja eine aufsteigende Luft. Und die Luft steigt in einer Blatter auf. Und die Blatter die bewegt sich in der Luft. Also die gehen nicht durch die Schnurstrasse gerade durch. Und dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht draus geht. Und für das lassen wir den Schirm gerade ausfliegen. Und dann, wenn es gut steigt, drehen wir ein. Solange es steigt, bleiben wir. Und dann, wenn es nicht mehr so gut steigt, ja, müssen wir, können wir den Schirm ein gerade ausfliegen oder enger reinziehen. Je nachdem, in welche Richtung das man muss korrigieren muss. Aber das muss man spüren. Also, jetzt fliege ich ein bisschen weiter gegen den Hang. Also fliege ich etwas geradeaus. Und dann kann ich meine Kurve machen. Und dann checken, mal, jetzt bin ich besser in der Thermik. Und schauen, wo das am besten ist. Das ist die noch hinten am besten. Also gehe ich noch etwas weiter hinten. Ich mache um die Kurve. Dann gehe ich noch ein bisschen weiter hinter. Ich gehe noch mal ein bisschen gerade ausfliegen. Und noch mal eine Kurve. Also das ist eigentlich der ganze Trick. Und wichtig ist, dass man es gut spürt, dass man merkt, wo das Zentrum das stärkste Steigen ist. Und wenn man das gut kann, dann kann man auch gut dann kann man schnell schauen. Schnell schauen. Heisst, schneller vorwärts kommen. Ja, das ist die Kunst vom Fliegen, vom Thermik fliegen. Das ist ein, ein sehr spannender Teil, oder fast eigentlich der spannendste Teil am, am Hobby für mich. Mit der Erfahrung weiß man auch, wo es tendenziell besser steigt. Und so ein Ort, Orte, wo es besser steigt. Aber 
Ganz einfach kann man sagen, wenn man die Welt auf den Kopf stellt und Wasser lädt darüber ab, dort wo das Wasser abtropft, der geht auch Thermik weg. Der tropft auch die warme Luft vom Boden weg. Das hat eigentlich noch gut markante Abrissstellen, die wir gut erkennen. Jetzt bin ich noch nicht rausgekommen, jetzt kann ich ein bisschen suchen, ein bisschen weiter führen. Da ist etwas, da tut sich etwas. Es gibt irgendwas. Es nimmt sich sehr schön an, was passiert mit der Luft. Dafür schüttelt es halt zwischendurch ein bisschen, aber das ist. Dann nehmen wir euch auf für so ein schönes Hobby und so schöne Aussichten. Ja, fliegen wir weiter Richtung Andermatt. Hier steigt die Summe grandios. Die Klegel dreht ein, ich warte. Ja, ich drehe ja ein. Ja, weil ich bin ein bisschen zu spät oder für eine aufsteigende Luft durchgeflogen. Ich ein bisschen zurück, bis es steigt. Hier hinten am Horizont erkennen wir den Titlis mit der Bergstation. Gar nicht so weit weg. Ja, der. Warte mal, noch ein paar Kegel. Ja, der ist auch gleich heute wie mir. Jetzt sind wir in Andermatt, nach 3 Stunden und 100 Kilometer. Jetzt 
geht es darum, in anderen Wand noch mal ganz in Hand zu machen. Noch mal möglichst am Dolken da. Für nachher nach vorne über den Oberalpass drüber zu fliegen. Der Oberalp, der ja wie recht im Schnee ist. Noch. Richtig graue Bünde haben wir gerade eingesetzt. Bombastisch aus, also da wir denken nicht da werden wir, werden wir heute noch weit kommen. Hier der Gäschener Alpsee, Naturstaudamm. Endlich komm in Ruhe! Hä? Endlich komm in Ruhe! Ja! Sind wir auf 3000 zu 100. Schön über den Bergen. Ja, tiptop in Fernsicht, das ist genial. So Ja, wie ich sehe, der Oberalp ist das nächste Ziel. Bei diesem Tag heute war es auch nicht so schwierig, aber man weiß eben nie. Burka Pass. Tiptop gegangen. Kein Problem.
Nageri. Ja, richtig, über Oberalp bis diesen Tiss. Wir sind genau über der Schlucht. Vielen kurz. Ich hoffe, man sieht auf der Karte. Wir sind 103 km vom Start weg. Hier zur Matt. Und wir fliegen hier. Andermatt. Von Zermatt auf Andermatt sind wir jetzt auf. 100 km in 3 Stunden. Das gibt einen 33er Schnitt. Ein bisschen mehr als 33. Das ist super für, für einen Gleitschirm. Das heisst, wir kommen sehr, sehr gut vorwärts. Ein bisschen, bisschen Rückenwind, super Thermik. Wir haben super geleitet, wir haben noch nicht sehr viel Höhe verloren, seit wir das letzte Mal aufdrehen. Zwischendurch und wir steigen. Das ist super für schnell vorwärts zu kommen. Das ist ideal. Es gibt noch etwas Zusatzhöhe, obwohl es eigentlich länger wird. Aber wir wollen auf Nummer sicher gehen.
Fahrt an der Markt. Weiter durch den Alabis vor. Dahinter sieht man schon die Graubünder, also dahinter sieht man schon den Gatinnerbergen, bis zu Bernina, bis zu Palü. Der Tötig sieht man auch schon, einfach der Unterteil ohne Gipfel. <lacht> Ja, vielleicht noch etwas zu den Wolken. Ich wäre mir da ging von den Wolken. Die, die sind für die Streckenflüge heute ideal, weil sie nicht gross werden. Sie sind nur schmal, dafür breit. Und das ist ein Zeichen von, ähm, äh, wenn es nicht so feucht ist, aber warm und heu steigt. Und gut steigt, wenn sie zu gross würden werden. Dann hätten wir hier noch Gewitter und das wäre für lange Flüge nicht gut. Dann wären wir Zunge frühzeitig landen.
ist Cedrun. Das ist Selva. Man sieht schon gerade aus bis Es ist noch 40 km bis Full. Vorhin sind wir vorgestiegen. Ja, hier sind wir im Anflug auf Sedrun, kurz vor Dysentis. Dysentis ist ein Austragungsort vom Weltcup, Gleitschirm Weltcup von diesem Jahr im August. Da werden wir eigentlich in dem Gebiet, wo wir jetzt fliegen, werden wir da ja, ich habe während sechs Tagen jeden Tag äh, losfliegen zwischen äh, 50 und 100 km. Ich 
Im Gleitschirm Weltcup geht es im Vergleich zum Streckenflügen, was wir jetzt machen, darum, eine vorgegebene Strecke abzufliegen mit virtuellen Zylindern, wo man drin muss fliegen. Und als Bojen, wenn man drin geflogen ist, kann man kehren und zum nächsten. Und das wird alles auf diesen Geräten, die wir hier so hier anzeigen. Ja, richtig kurz sieht man eine super schöne Wolkenstrasse. Die probieren wir jetzt abzufliegen, die Wolken. Die Regel steigt schön weg. Jawohl. Ich habe auch etwas. Da drehe ich auch auf.
Ja, wir probieren jetzt unter die schwarze Wolke, oder die dunkle Wolke, schwarz ist sie noch nicht. Wo ich jetzt komme, da ist schon ein Segelflieger am Drehen. Das zeigt uns, da muss es steigen. Die Riegel hat jetzt hier vorne. Schöner Schluch. Ja, da drehen wir auf. Das ist hier bombastisch, 5 Meter. Jetzt sind wir hier in diesem Tiss. Es fühlt sich genau an, als wäre das super thermisch. Guck, ob die bis oben geht. Jetzt sind wir mit der Surselva, dem Tal, wo es weniger wichtig ist. Noch ein bisschen tiefer. Vorwärts vor. Dreieinhalb Stunden, 170 Kilometer. Ja, jetzt sind wir an der Basis, das steckt super hier. Oh ja, wir denken, wir können da relativ viel jetzt gerade rausfliegen. Mit dem Wind. Und. Ja, ist nicht, äh, ich glaube. Vielleicht dann gleich mal GoPro wechseln. Hey, die filmen noch.
Mittlerweile sind wir 121 km vom Start weg. Das ist eine sehr gute Zeit. Also richtig ist es selber. Noch ein bisschen Nach einer halben Stunde, 120 km. Äh, vor uns haben wir eine super Wolkenstrasse. Bis auf Chur. Die Wolken signalisieren super Thermik. Und ich denke, die 40 km können wir sehr einfach und schnell abfliegen. Ja, ich bin mir jetzt langsam überlegen, wo wir, wo wir herfliegen. Wenn wir den Wolken entlang fliegen, sind wir relativ klein mal in Chur. Aber ich glaube, ich glaube wir können in Richtung Engadin fliegen.
Ja, wir fliegen nach wie vor gerade aus. Das ist dick super. Das nennt man Delfinieren, wenn man einfach gerade ausfliegt, manchmal ein bisschen senkt, manchmal ein bisschen steigt. So dass man im Durchschnitt auf der gleichen Höhe bleibt oder sogar steigt. Und das ist sehr effizient, um schnell vorwärts zu kommen. Und in der Regel kann man unter so Wolkenstraßen, wie wir hier haben, wenn eine Wolke nach der anderen ist, kann man super delfinieren.
Ja, hier sehen wir Brickels mit dem See. Leicht erhöht. Hier haben wir alle auch Wettkämpfe geflogen. Von dem her kennen wir das Gebiet ziemlich gut. Obwohl es jeden Tag anders ist. Der andere Teil sieht Obersachsen. Und gerade vorne kann man schon Kur erkennen. Und die Reinschlucht ist schon in Reichweite. Also jetzt kommen wir sehr, sehr schnell voran. 60 km pro Stunde im Moment. Der Durchschnittsspeed ist vermutlich irgendwo bei 35 km pro Stunde über das Gesamte. Das werden wir dann hier sehen, wie, viel, wie schnell dass wir sie unterwegs waren, wenn wir die Flüge auf x Contest laden. Das ist der weltweite Streckenflug Contest, wo jeder Pilot, der eine gültige Lizenz hat, kann Flüge einlesen kann. Desto länger der Flug, desto mehr Punkte. Und am Ende des Jahres muss man möglichst viele Punkte haben. Gary von Krieg ist mir noch nicht gewechselt. Wir haben erst äh, 3 Stunden 50 Und wir queren jetzt Richtung Klosters und dann können wir dann wechseln. Ja, das ist gut. Tipp, das alles so.
Und Rös liegt die Land. Ja, jetzt hier sind wir an einem Punkt, wo wir entschieden haben, wir gehen wir richtig Chur weiter oder gehen wir richtig Kloster, Davos Kloster weiter. Ich denke, wir entscheiden uns für die rechte Davos Kloster Variante aufgrund von der schönen Wolke, was der hat. Im Bereich Galanda bei Chur ist eine riesige schwarze Wolke, wo es einmal wird der Weg abschatten. Aber wir drehen jetzt sicher eine Basis auf und, und äh, ja, das entscheiden, wenn wir um hier oben sind, wo wir weiter können. Jetzt spüren wir jetzt schon den Gegenwind, den Talwind vom Rheintal. Das ist ein relativ starker Wind, wo es, wo es geht, wenn es Thermik hat. Wenn Thermik die Luft aufsteigt in den Alpen, dann zieht es durch die Täler die Luft nach. Und so entsteht der Talwind. Und der ist meistens stabil und nicht so gut für die Thermik. Und darum müssen wir jetzt hier Denke ich mal rechts auf die andere Talseite wechseln. Eben da hier müssen wir jetzt eine Thermik suchen und finden. Das stecken wir dann gleich mal zu Land zum Boden. Ich sieht es ein bisschen weniger gut aus als für mich. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir noch Thermik werden finden. Er ist vielleicht 300 Meter tiefer. Regels, 4 Stunden, 140 Kilometer. Vorher hatte ich vom Dallnosch vom Helikopter einen Klapper. Jetzt bin ich recht im Dürfen aus der Biche. Aber jetzt musste ich steigen. Und das wäre ruhig mit dem Toren zu.
Ja, jetzt sind wir drauf hin, ein bisschen gerade ausgeflogen. Super vorwärts gekommen. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht absaufen und zwungen zum Landen sind. Aber äh, ja, es steigt auch ein bisschen. Nicht so gut, aber solange wir fliegen, dann fliegen wir und laufen noch nicht. Ich gehe ein paar Minuten noch ein bisschen Klaus ausgehen. Ich weiß nicht, äh, ich Aber ist es äh, okay, wenn wir noch Klaus ausfliegen? Na ja, logisch, kein Problem.
in Briggles. Er hat kaum dran gewechselt! Ja! Nein! Aber jetzt queren wir den! Jetzt sind wir wieder im Westwind. Auch hier oben auf 3000 haben wir Wind, der gerade den anderen Weg blasen als der Talwind. Und das nutzen wir, um weiter zu fliegen. Das 
nutzen wir jetzt, für äh, richtige Agraubünde zu fliegen. Also. Ja, ich habe einen Fall vor Fisch, kann ich den Gang noch schon noch gespürt. Aber ich habe noch einen Pfeffer. Ja. So, fahren wir her. An welcher Gruppe? Gut. Ja. Ich hab's mal gekauft, Bro. Laufen tut sie. Ja, jetzt sind wir da. Dreital gefährt. Wir sind hier gut heu. Dann haben wir Zeit für eine Verpflegung. Ich habe sogar mit der Hube. Ich auch noch mit essen. Vier Stunden vierte unterwegs. 
wir haben 140 km von Zermatt. Halbe vier, wir sind super im Zeitplan. Das neue Ziel ist Club Klosters. Das ging eigentlich hier mehr oder weniger geradeaus. Günther Rigi, hier unten mir. Ganz Abendfluggebiet. Dynamisch im Hangaufwind. Wir probieren dort ein bisschen drum zu fliegen. Ein bisschen auf der linken Seite. Eigentlich ein bisschen an der Grenze des Hauptal. Schlimms, der schlimmste Stein, Krabs und Schon, der macht uns gut. Ja, das ist genial heute. Super.
wir hier. Aber du siehst. Nein, Quatsch. Jetzt sind wir hier über den Ilans. Das ist selber, da ist nach links. Der Galanda, da vorne vor. Aber jetzt fliegen wir hinten durch. Über Dusis, die Kastel, Davos, Klosters. Jetzt haben wir echt eine grosse Talquerung ohne Termin. Da von Riggels über Obersachsen. Wir sind jetzt hier an der Wald. Ja, ich kriege, hast du das Funk angelassen? Er hat eben keine Batterie Hier haben wir irrsinnig gut gelegt. Hier haben wir etwa 8 km/h Rückenwind. Und sehr wenig sinken. Anstatt einem Meter pro Sekunde nur eine halbe im Schnitt. Also Gleitzahl anstatt 1 zu 10, 1 zu 12 hat jetzt die konstante 1 zu 25, 1 zu 30 km. Das ist natürlich für den nächsten Einstieg, für die Vertermung zu finden. Ja, verstanden. Jetzt hacken sie ein bisschen. Wir sind hinter Ilans, also südlich von Ilans, Richtung Dusis. Südlich von Ilans, Richtung Dusis. Okay, dann kommen wir wieder. Ja, jetzt müssen wir Thermik haben. Wir sind jetzt tief, wir sind zu 1000. Äh, jetzt kommen wir dann den Wald. Also ich denke, so in 10 Minuten ist gut. Okay, der Horte werden noch 10 Minuten. Und dann kommen wir Richtung Eiland und dann melden wir wieder. Genau, bei Eiland im Süden, etwa 4 km und nachher gerade Richtung 1000 über den Berg, über den Heusberg. Okay. Ja, So, das ist jetzt auch super. Jetzt kommt da hinter die Graben und Uhe. Hoffe ich. Ich bin Pech gehabt. Die Regel hat schon steigen um mich. Jetzt geht es darum, muss man. Kann man vorne aufdrehen oder kann man, muss man hinten fliegen in die Pelsen? Ich denke, man muss hinten fliegen. Jetzt sind wir um mal unter 2000. Das ist seit Fisch nicht mehr vorgekommen. Es hat 15 Stunden Kilometer Rückenwind. Das ist gerade ein viel für ideal. Also Sportlich. Jetzt fahrt es an. Wir sind mit dem Lee. Da sehe ich Böhm. Busch, der sich biegt. Super Thermik. Probieren wir es nochmal. Gutes Gefühl, kommt auch gut. Von Michi. Ich bin zu unangenehm. 
hier vor. Dann noch ein bisschen weiter hinten in Richtung Lehm, wo es einfach Windschützer ist. Je weiter in den Graben rein, desto Windschützer. Die Thermik kann besser entstehen. Und juhu! und mich im Bohren sind wir einen anderen im Weg. Also eben. Das Platz ist dann das A und so. Das ist etwas vom Schönsten. So tief einsteigen. Es ist nicht ganz klar, ob es geht. Und dann jagt sie eben mit 2 bis 4 Meter. Gerald, das steigt super, wir sind eher schneller. Ja, auf unserem Flugweg sieht man jetzt doch etwas mehr Schatten. Also es wird sicher vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten geben. Es ist jetzt eher bewölkter als ihr denkt. Das Regentil wird sicher schwierig. Weil es da viel Schatten hat. Es sind hier für Klosters viel Schatten. Da richtig. Ah, was ist das da? Die Rettung sieht ein bisschen besser aus. Es gibt eine riesige Talklärung. Und dann ein bisschen Schnee. 
gestern. Es ist vier und halbe Stunden Flugzeit, 145 Kilometer. Geschwindigkeit und Sicherheit. Ich sehe da vorne schon noch ein bisschen aus. Ich denke jetzt mal, wir müssen mal ein bisschen drunter weg noch. Pur, zum inneren Linken. Der Galanda mit einer schönen Wolfe.
Ja, es gibt auch genau zu unserer richtigen Zeit äh, äh, neue Wolken. Es zeigt uns, dass der Zyklus gerade anfängt oder dass der Zyklus der Thermik gerade dran ist. Der ist hinten bei Dusis, richtig Dusis. Okay, alles klar. Ich freue mich, wenn Ja, Ja, richtig, Kloster ist landen. Äh, wir sind bei 1000 im Westen auf dem Grat am Aufdrehen auf 3000. Alles klar. Da kommt dann noch mal ein Freund.
Also, wir haben gerade beschlossen, dass wir unter die nächste Wolke fliegen. Ich hoffe nicht, dass wir den. Ah oh, nein. Jawohl, ich gebe schon Gas. Es geht dort noch wie Wolken. Ja, das ist gut dort.
Schöne da, schöne Wolke da. Aber keine Sonne mehr unten drin. Ja, jetzt haben wir einen Fleck, wo die Sonne ist. Ich hoffe, das reicht, um genug Thermik zu machen, um aufzudrehen. Ich muss jetzt den Funkenbummi abstellen.
Gut, das ist mir spannend, wir müssen die Hermit suchen. Ein Schattenhang, wir haben glaub, Glück, die Sonne kommt gerade um unten rein. Wir können hier ein bisschen warten, bis die Thermik kommt. Es geht vielleicht 10 Minuten. Ja, wir sind gerade äh, östlich von Tausis. Im Schatten sticken nicht mehr so gut. Es gibt irgendwie mehr Sonne, es ist irgendwie vielversprechender. Aber es tut genug früh um mich anlassen, dass wir steigen können. Ich hoffe es doch. Wir sind 160 km von der Matte entfernt bei Tausis. Ich bin da nicht sicher. Ja, hier ist jetzt ein stärkeres Therme. Und damit ist nicht fünf Minuten gegangen, bis wir um ein bisschen stärkere Therme gesehen. Ich hoffe, die langt bis oben. Immer so klein, das kann nur mal gut kommen. Gut steigen hat die Sonne. Und dann kommt man auch, dass man nicht steigt. Und 
Meter ist ging schon viel. Wenn es 100 Meter geht, geht es 1000. Ja, 100 Meter haben wir immer noch einfach aufdrehen. Das ist schon nicht schlecht. Und der Stieg da ging ein bisschen besser. Ja, vielversprechend. Vielleicht lange es vor, bevor der nächste Schatten kommt. Ja, ich denke, wir gehen mal an. Die nächste Quanten gucken. Da ist die Sonne auch schon länger drin. Schauen wir, was die macht. Wir verteilen es ein bisschen. Ja, 
Wenn wir ihn noch ein bisschen suchen kann, bevor der Schatten kommt, Tommy. Schön wäre natürlich, wenn wir es noch ganz suchen würden. Schaffen.
dan ga je even lentrijd voor het drieten, voor het dokter. Super! Naar voren. Hoef rijden, ik zeg, er is nog niet aan Maar is niet zo in de voorst. 25 kilometer van hier. Dus is een goed loopt, een stond. Dit is 5 stond, 50 vlokken. Schauen wir mal, wo da die Thermik abgeht. Tels ist sehr gut für die Thermik. Von dem her, jawohl, da kommt sie. Schauen wir mal. Maria. Ich probiere hier im thermischen Aufwind aufzuhören. Vielleicht ist da noch ein der Talwind drin, der Talwind unterstützt. Die geht gut. Man kann nicht wirklich starren, vorbei hat das Bild, wir finden. Das ist auch gleich mal etwas, wo ein bisschen stärker steigt. Wir 
Kijk om hier rijden. Mooi zien, het was ook Ik vind het wel erg sterker en het uh, liggen hier is. Maar van nog niet meer verdeeld. Uh, maar merkt dat er een beetje wind erin. Ik ga maar een klein beetje zum hangen die zitten. Hier ja, spuren we het leeg, dat het een klein zinkt. Schuttelt, dat is niet zo slim. Het is slim, maar het is mühsam. Ja, we zijn bij Lenterheide, östlich. Östlich Lenterheide, oké. Okay. We proberen die daar te gaan, direct in Ja, maar schauen. Ja, we moeten hier schauen en dan gaan we richting Davos. Oké, dan heb je nog een hoge nacht. We wachten hier nog 10 minuten. Ja, ik denk dat is niet slecht.
Ja, ik regel het ook helemaal goed daar hier. Hermik. Eertel voor Vivi. Het is dus een beetje langzaam tijd om... Ik had gedacht dat we alles nog wat kunnen opdraaien, weil het niet meer overal stikt. Jetzt uh, werd het het Nord. Ja, het het Westhang aangezonnen. Oh, uh, dan moet man dan wel een beetje anders denken als een morgen en een middag. Ik denk dat het lang kan vliegen. Dat is een beetje voorzetting. Ik zei dat we niet meer zo zijn als in morgen, maar het ging nog super. Welke en immer weer zonnige vlekken. Het is zeker schwierig, als het zo veel abschattet.
Thanks for your travels! Wir sind jetzt ab schon der richtige Davos. Ja, wir sind nach der Billisur. Ja, mittlerweile sind wir 170 km vom Startplatz entfernt. Nach 5,5 Stunden ist immer noch eine gute Zeit. Ja, es gibt gar nicht viel zu diskutieren zwischen Kriegel und mir, es ist alles so klar.
28 und jetzt Richtung Arosa. Äh, noch gerade genau drüber, aber nicht mehr hoch. Ich höre auch noch nichts.
Ja, jetzt sind wir rum in einem Schattenloch, was man nicht so gerne hat. Der Plan ist, an diesem felsigen Hang nach vorne zu fliegen, dann in die Waldung, wo man gerade hinter dran sieht, dass wir rum in die Sonne kommen. Für aufzudrehen, ja. Das ist eine Rosa, das ist keine Beine. Jetzt sind wir noch auf 2-3. Sie ist schon fast im Dorf vorne. Ja, mit ein bisschen Glück können wir da vorne an die Sonne und können auch mich aufdrehen. Aber wir haben schon mal Glück gebraucht heute. Also, wir sind noch ein zweites Mal hier. Das ist die andere Frage. Aber hier ist die Luft noch ziemlich aktiv, thermisch. Das ist, äh Hilfensprechend. Wir haben Glück, dass es nicht allzu viel Talwind hat. Mit allzu viel Gegenwind, dass wir noch gut vorkommen, mit einigermaßen gutem Gleiten.
Das steigt um im All recht gut. Also, es ist im Moment in der Luft.
Stadt.
Was ist dein Plan, Wokalanda? Hä? Wokalanda? Er bin Sportplatz, das Klosters. Gehen wir noch gegen Dünger, das ist da hinten rum Ja, das ist mit dem Dorf fast. Er hinten, das hat noch so einen Stausee. Also? Das hat noch einen Stausee.
Niederlande am 6. Der beim Schwimmbad wie wie auf der Gemeinde Wiese. Ja, wir wären jetzt in Klosters. Nach 6,5 sechs, Stunden Flug. Der Blick auf Klosters. Das Hauptziel von heute. Schon cool. Wenn man dann so das Ziel erreicht. Die Karte ist jetzt gross geworden. Wir haben, 200, äh, <lacht> Wir haben mittlerweile 192 km von Zermatt. Vielleicht erreichen wir die 200 km Marke noch gut. Das ist natürlich cool. Extrem schön, wenn man, wenn man das Ziel definiert, am Morgen und am Abend erreicht und, und man gleich etwas machen müssen. Ich habe gerade vorhin nach Rosa, ganz neu gefunden, wo es nicht mehr klar war, ob es funktioniert oder nicht. Und jetzt ist man da. Das, äh, ja, das ist grossartig. und irgendwann mal, wenn du mich hebst. Ich bin 
Там след его привет. Ja, dann sieht am Sachse. Ah? Ja, dann sieht am Sachse landen wir. In 10 Minuten. Ja. Hast du sie gesehen nicht noch? Ja, sie sind gerade durch gefahren. Ja. Ja, das ist gut, ja. Östlich von Klosters. In diesem Graben hier. Aber wir können gleich zurück landen. Ja, dort hat es noch ein Auffangbecken dran. Also wir sind gerade 
östlich vom Landeplatz, von dem See. Höher und jetzt geht es leicht rechts von dir. Ja, ähm, wir sind höher als ihr. Jetzt geradeaus. Jetzt liegt links von euch. Jetzt geradeaus. Noch 500. Das ist
Gleichzeitig landen, Adrena Verena. Was? Gleichzeitig landen. Ja. So, der ist auch vorbei. Ist der Mucho? Okay. Thomas. Ich habe nur gesagt, richtige Platz, richtige Zeit, wenn es dann etwas essen müsste. Ich mache jetzt noch ein Interview mit dir. Super. Geil, das macht.